Ok, I'm back. Hi, teacher. Hello, quisiera mientras no estuve. <risa> Preguntarles a Samuel. Teacher, teacher. ¿Qué practicaron? ¿Cómo se dice el oso con barba y el pájaro están bebiendo una cerveza? <risa> Once again. El oso. <risa> con barba y el pájaro están bebiendo una cerveza. De... El oso con barba, the bird. The with bird. With bird, ajá. With bird. ¿Qué más? ¿Están tomando? Una cerveza. Drinking. Are drinking? Drinking. A beer. Beer. Ajá. ¿Pero cómo es toda la pronunciación? Yo, a mí se me traba. Se me trae. <risa> Vaya, ahorita solo le escribo porque si no, no lo... El oso con barba está... No, el oso con barba y el par están bebiendo una cerveza. Ok, but write it down. Escríbemelo, yo lo pronuncio. Don't worry, that's easy. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. dice. Ya nos hace falta eso, ¿verdad? El trabalenguas al inicio de la clase. It's, we're still wishing that. But ya, ya ahorita, ahorita. Mándamelo a aquí al chat y lo leo. Don't worry. Making wishes, you know. En serio. Zoom de repente colapsó. Hoy no es nuestro día para Zoom. But we are back. Making wishes. Ya lo envió Samuel. Did you send it? Ahí está. Y ahora en inglés. Ah, pero me lo envié en español. Come on. In English. No puedo en inglés. Me traba la lengua. Translator. Vaya, ahorita. That is going to be for you at the end. Practice. <laughs> Making wishes. ¿Qué estamos haciendo? Making wishes, right? So, take a look at these questions that we have here. Ahorita se lo digo, Samuel, don't worry. And I have some questions. Which of these wishes will be easy to achieve? En su opinión, los que ustedes mencionaron, which ones will be easy to achieve? ¿Cuáles son más fáciles achieve. de lograr or not? Achieve, el verbo achieve, what is that? Achieve. ¿Cuáles de estos? Son más fáciles de lograr y cuáles no. Which ones? And why? Which will be difficult or impossible to make them real? Which ones? Carlos, how about you or Gabby? Yeah, go ahead. Uh, have a healthier life. So why? Is it easy? Difficult for me. No, why? it's difficult. It's not easy. Why not? Because I don't have time to do it. So sorry. <laughs> how about yeah. at night? Um, How about on Sunday? I arrive in my home mm -hmm. at 8 p.m. Oh, really? or 8 30 p.m. I live in Sayapur. So that's kind of late, yeah. right? Yes, it is. How about on Sundays? Uh, you don't want I, to. I try. You I try, try but the... it's. Yes. Uh -huh. But I think it's difficult. It's difficult. How <laughs> okay. How about make new friends? Is that easy to achieve or difficult? Make new friends. To make new friends. What is your opinion? Or it depends on people's personality. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más fácil de hacer? To make friends or to lose friends? If the person is shy, it's difficult. Ah, so <laughs> are you a shy girl? How about the rest of the class? Are you shy or not? In my case, I don't consider shy. You don't consider yourself as a shy girl. Okay, so it will be very easy. Look at this conversation that we have here. Forget about the video. Creo que no lo vamos a ver, but look, I have a conversation here between Harry and Dylan. In your opinion, are they friends? Are they part of the same family? What is your opinion? Take a look at the conversations. What are they discussing about right now? So are you still living with your parents, Dylan? Yes, I am. But sometimes I wish I had my own department. Miren el primer deseo. I wish I had my own department. Why? Don't you like living at home? 
It's okay, but my parents are always asking me to come home early. I wish they stop worrying about me. Mm, yeah, parents are, are like that. Plus, they don't like your friends and they won't stop criticizing them. I wish life were not. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Mm, hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? What is your opinion about this? ¿Qué piensan? ¿Son amigos? ¿Son hermanos? ¿Are they relatives? What are they discussing about? What are they talking about? Mm -hmm. ¿De qué están hablando? Or what are they expressing, trying to express? Look. Wishes. What type of wishes? I wish I had my own apartment. How about the second wish? ¿Qué otro deseo pueden identificar? Yo veo cuatro deseos ahí. Four different wishes. That is the first one. How about the second one? I wish uh -huh. they stop worrying about me. Okay. They, they are referring to Dylan's parents, right? How about the third one? ¿Qué otro deseo? I wish life weren't so difficult. Oh, imagine I wish life weren't so difficult. How about the last one? I wish I could, but where else can I get free? Okay, probably this is in simple words. I wish I could, desearía poder hacerlo, right? But where else can I get free room and board? Well, that's why he's not moving from his parents' house. I wish I had, I wish they would, I wish life were not, I wish I could. Vean estas estructuras para expresar wishes. ¿Qué significa entonces? Take a look at the first one. Desearía tener mi propio apartamento. ¿Tiene Dylan su propio apartamento or not? Not. Not, right? No. I wish they would stop worrying about me. ¿Será que sus papás se siguen preocupando por él? ¿O no? Yes, right? Yes. I wish life weren't so difficult. Sería que la vida no fuera tan difícil. ¿Será que está siendo difícil para él entonces? Seguramente. Probably, right? So why don't you move? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no te mudas? I wish I could. Desearía poder. ¿Puede moverse a otro apartamento o no? No. Not, right? So, whenever we want to use wish in past tense, it is when we want to talk about wishes for the present. Cosas que no son reales en este momento. Por ejemplo, ya ustedes me decían, I wish I had a healthier life. Tener una vida más saludable. ¿Estamos teniendo una vida saludable? Not really. So, whenever we want to make wishes. Or, when we are referring to the present, we are going to use wish. And this is structure, the past. Past of verbs. Recuerden que tenemos el pasado del verbo to be and the past of other verbs. Miren los ejemplos que tengo acá. I wish I spoke, spoke. I wish I spoke Italian. ¿Cuál es la realidad entonces? That I don't speak Italian. Rita, puede leer los demás ejemplos, por favor. Number two, three, and four. Go ahead, please. I wish I had a big car. I don't ah. have a big car. I don't have a big car right now. Continue. I wish I was on a beach. Uh -huh. I am in the office. Okay, I'm in the office. How about the, the last one? I wish I was 
millionaire. Mm -hmm. yeah. I not. I am not. Very good job. Miren eso. La realidad o el presente es esto. I don't speak Italian. I don't have a big car. O probablemente ni siquiera tengo un carro. Not even a big car. I'm in the office right now, the same as you. Y por no ponerle soy pobre, pues I am not. You know? So wishes. ¿Qué deseamos entonces? En el momento hacemos el deseo. Desearía. I wish. And then we have a sentence in which we are going to use the simple past. Primero va la, el deseo, la estructura, I wish. ¿Y qué le sigue? I spoke Italian. Desearía. ¿Cómo sería la traducción? Spoke. Spoke. I wish. I spoke. spoke. ¿Cuál es el spoke. pasado de speak? What is the past? Spoke. Spoke. Desearía hablar italiano. I wish I had. Desearía tener un carro más grande. I wish I was. Desearía estar en la playa. I wish I was. Desearía ser millonario. As you may see, all of these examples are whenever we wish that something will happen or that something is not real in this moment. Algo que no es real en este momento, pero que lo deseo para cuando, para el futuro, para el pasado o para el presente. Para el presente. Son deseos que desearíamos para ahorita. No estoy diciendo desearía poder hablar inglés en un año, ¿ok? O deseos para el futuro. If not, wishes that we make for the present, ¿ok? I wish I spoke Italian. And let me show you the structure. Y luego de eso vamos a la práctica, ¿ok? Wish plus past tense of other verbs. No el verbo to be, ¿ok? Past tense of, of other verbs. And here you have an example. I wish I lived in a big house in the countryside. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿Será que vive en una casa grande fuera de la ciudad o no? What is the reality? Miren este ejemplo. I wish I lived. So, what is happening in this moment? That he or she is not living in a big house. Probably he is living in a small house or with his or her parents, okay? ¿Cómo deseamos o cómo hacemos? Sujeto en wish. Esto no va a cambiar, look. Esa estructura no cambia. Okay. And after that, it is optional. If you want to use this expression that, you can include the expression or not. Y luego nos sigue una oración redactada, miren, en el pasado. Lived. Okay, slept, ate, todos los verbos van en pasado. Okay, es como una oración en el pasado y le agregamos I wish, I wish. Don't forget, please, esta primera parte para la tercera persona, we really need to add ES. He wishes, she wishes, it wishes. Okay, she wishes, she lived in a big house in the countryside. They wish they lived in a big house in the countryside. Okay, eso es para positive statements, affirmative statements. Look at this one. Con el verbo to be es, hay una regla muy clara, listen. And I really want you to remember about this one. For the verb to be, were is used with all pronouns after which. No importa si estoy ocupando she, it, I, you, or any other. I am going to use where 
for affirmative sentences or weren't for negative statements. Pero nunca va a ser was or wasn't. No, never. But this is only whenever we're using the verb to be. Okay? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? What is the past of verb to be? Was and were. And were. Pero aquí olvídense de was. La estructura que ocupamos es were. Okay. Miren este ejemplo. Okay, who can read this one? Lean este. Let me erase this one. This one, this one. Lean este ejemplo. Read that example, please. My girlfriend. ¿Qué es la realidad? ¿Qué, qué está diciendo esta oración? My girlfriend is too short to be a model. Esa es la realidad. ¿Cuáles serían los deseos entonces? ¿Qué creen que desea ella? What is this girl? wishing or what are these girls wishes? ¿Qué será que está deseando? Look, she wishes she were taller. She wishes she weren't too small. Lo que me preguntaba Alberto, ¿qué si es algo negativo? La primera estructura no cambia. Look, esto nunca va a cambiar. I wish she wishes. ¿En dónde se va a hacer la negación? Entonces, en la segunda parte de mi oración. She weren't too small. ¿Ok? No en la primera parte. Eso no cambia. This is not going to change. Look at the, the other example. I wish I were taller. Probablemente esto ella lo está diciendo. ¿Ok? I wish I weren't too small. Okay, this is with the verb to be. Alberto, ¿cuál era su wish? ¿Cuál me estaba diciendo que era negativo? Hagamos la oración. Mm. To come back to school, I don't know. To, I don't, I don't, I don't remember. Okay, but you said the school. I wish I mm -hmm. weren't. Pudiera ser. I okay. To back to school. Ok, back to school. Pongamos este ejemplo. ¿Cómo lo redactaríamos, class? Back to school es un deseo personal. Yo lo estoy diciendo. Primero, I wish. Y eso no cambia. Sigamos redactando. I. O desearía no volver a la escuela, tal vez. I didn't have to go back to school. En este caso, como estoy usando un auxiliar, didn't, el verbo ya no sería had, sino didn't have. I wish I didn't have to go back to school. La negación va en mi segunda oración. I wish this is not going to change. Okay? Ahí no podemos negar. Esa estructura se mantiene. Ok. Take a look at this one. Negative. It is very easy if you want to use an auxiliary, in this case, didn't, and then the verb in the base form. Es más fácil si hacemos eso, miren. Didn't, que ya me está expresando que es en pasado y luego dejo el verbo tal cual está. She wishes she didn't leave. She wishes she didn't, eh, no sé, otro verbo en pasado, en presente, ¿ok? Didn't, este es con el auxiliar didn't. Acá teníamos el ejemplo con otros verbos, ¿ok? Y esa es la estructura que vamos a usar, wish plus past tense. ¿Ok? So it is optional, ustedes deciden. Si ocupo she más el verbo en pasado o si hago la negación con un auxiliar más el verbo en presente. And that's it. Okay. But let's go to practice. Para que nos quede más claro, let's go to practice. Y hagamos la práctica con el inicio, con lo que teníamos al inicio. That are very similar to this one. Miren ahorita. 
todos estos indican la realidad ahorita. Read these comments about probably some people, I don't know where. And we are going to rewrite the sentences using wish. Using wish. Okay, number one. My job is really boring. ¿Qué desearían ustedes? Mi trabajo es muy aburrido. ¿Cuál sería entonces su deseo? ¿O cómo cambiarían? Eso para algo más positivo, tal vez. I'm not on vacation right now. My family can't afford a bigger house and the neighbors won't stop making noise. Harry doesn't like his job. We don't know who Harry is, but probably those are witches. Five minutes. Los envío cinco minutos en grupo. Eliga, elijan uno. Just one. Un deseo y redactémoslo. ¿A qué desearíamos nosotros? Okay? To make it real. Okay? Let's go. Trabajemos cinco minutitos en eso. And that's going to be the last activity for today. Uno de esos deseos lo redactamos en forma de la estructura que vimos ahorita, ¿ok? Here we go, class. And then we come back. Vale, Lupita, trabajemos no, dos minutitos en este. Un deseo, elijamos uno, Lupita. Let's pick one. Recuerden que la redacción es en el pasado. Usando el pasado, ¿ok? Veamos, number one. ¿Cómo lo redactaríamos? My job is really boring. Mi trabajo es muy aburrido. ¿Cuál sería el deseo, Lupita? Eh, bueno, mi trabajo no es nada de aburrido. Uh -huh. Digamos que alguien está... <ríe> Que si fuera aburrido. <ríe> Ajá, digamos que fuera aburrido. Hey, that's uh -huh. nice. Okay. Que mi trabajo fuera interesante, por decirlo así, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces sería uh -huh. I wish. Eso no cambia. Y luego redactamos la siguiente oración en pasado. I wish. Uh -huh. My job. El verbo que va a cambiar, ¿cuál es? Identifique eh, el verbo. El really. verbo. El verbo to be is. To ¿Cuál be, es el pasado? Uh -huh. were, was. Were, Ajá. Was. En este caso es was. Pero uh -huh. lo que les explicaba, cuando hacemos deseos, no podemos usar was. Sería uh -huh. where. where. Uh -huh. Y el complemento. Really boring. Y ahí queda. I wish. Aquí es my. I wish my job. Where, my George, where, where and, Ajá, porque es lo contrario, que no fuera uh -huh. tan aburrido. O si lo queremos decir en afirmativo, I wish my job were uh -huh. more interesting, more uh, y, o, o funny. Uh -huh. Y ahí está. Lo único que tienen que cuidar es el verbo to be en pasado. Si es pasado. el verbo uh -huh. to be, where uh -huh. y uh -huh. así. 
no es tan difícil la estructura, mm. sino solo cuidar que el verbo sí se ponga en pasado. ¿okay? Elijamos otro para terminar. El de my family can't okay. for a beer home. A bigger house. Mi familia no puede afford como optar o adquirir una casa más grande. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál sería el deseo entonces? Desearía que mi familia, mi familia tuviera una casa, Ajá, más okay. una casa grande. Muy bien. Aquí ya no decíamos que no pueda, sino lo contrario. Yo no sería uh -huh. can, sería uh -huh. can I wish my family. ¿Y cuál es el pasado de can? Ese es el reto, ah. saber cuál es el pasado. Ajá, uh -huh. I wish. I wish my family. Muy bien, ese es. Uh -huh. Had a big house. Me gusta, me gusta. Had a bigger house. Excellent. A bigger house. Ok, very good job. Veamos qué hicieron sus compañeros. Let's go back. Let's go back. Okay, let's see what you were able to do. Hoy sí me tomé cinco minutitos más. I'm so sorry, pero this was not my day. Quiero ver cómo les quedó. Let's wait for your classmates. Ahí vienen. Two o four. Vaya. Last minute. Último minuto. Ok, here we go. Ivania en Glenda, ¿cómo les quedó la número uno? What is the wish? Hicimos, uh -huh. hicimos una y una. O vale, sea, una cada una. Esos dos ejemplos, muy bien. Pero yeah. hicimos la segunda. Ok, how about number two? Ok. Uh, la mía, um, I wish I was on vacation now. Vaya, eso es lo que quería que cuidáramos. I wish... No cambia y recuerden, no podemos ocupar was. Siempre no importa el sujeto. I wish I were on vacation. Ah, es como, esa Ajá. es como una excepción. Sí, cuando hacemos deseos siempre va a ser where. La número uno okay. lleva el verbo to be. Redactemos la número uno porque lleva el verbo to be. Otra vez, I wish. Clase, ayúdenme con la uno. I wish. El sujeto, my, my job, job, where, where, no va a ser was, I wish my job were, uh, weren't, depende really como que, de, de, si quieren decir, no fuera tan aburrido, weren't, really boring, lo decimos con weren't, pero si queremos cambiar la idea a algo afirmativo, sería, I wish my job, were, were funny. Were, no. Ajá, es como lo, lo opuesto de aburrido. Funny. Ok. We're funny. Depende de si quieren redactar la idea en negativo, no fuera tan aburrido. En afirmativo o algo positivo, que mi trabajo fuera más divertido. Ok. And let's pick another one. El último ejemplo. Ivania, which one did you have? ¿Cuál tenía Ivania? La misma que Glenda. Ok, so any other, alguien eligió la número 5, 4, My Neighbors. Samuel. No. Vamos a ver. Para finalizar ya, ok. No les quiero robar más de su tiempo. Si no, pues hagamos la número uh, la 3. My family can't afford a bigger house. Mi familia no puede. ¿Qué, ¿Qué significa afford? ¿Saben ustedes? ¿Cuál es el término de afford? Permitirse. Uh -huh. No se puede permitir o 
tener una casa más grande. Sujeto o oh, el deseo, I wish. ¿Qué deseamos? Uh -huh. I wish my, my que family. mi familia had a bigger house. Ah, muy bien, podemos usar had a bigger house. Si quieren usar otro verbo. Pero ¿cuál es el pasado de Ken? ¿Cuál es el pasado de Ken? Cold. Muy bien, I wish my family could afford a bigger house. ¿Cuál es lo que tienen que ustedes cuidar? Es que están identificando el verbo y luego lo están expresando en pasado. Este es el verbo. Este es el verbo. Y aquí en esta es el verbo. ¿Ok? Verbo to be. Verbo to be. No es tan difícil de hacer esta estructura, solo redactar el verbo en el simple past. ¿Y el 4 cómo sería, teacher? Ah, muy bien. Y con el verbo to be siempre va a ser where. Verbo to be, la 4. The neighbors want. Identifiquen ahí cuál es el verbo. Want. ¿Presente cuál es? ¿Pasado? Would. Would. Uh -huh. Would. Want es will más not. O sea que siguen presente. Will más not es want. Parece como el pasado de win. Uh -huh. Ah, ese es want. Entonces de I wish my neighbors wouldn't, porque estamos hablando en negativo, I wish my neighbors or would stop, stop making noise. Perdón, ahí era parar, stop making noise. I wish my neighbors, I wish, what is that? I wish my neighbors would, porque es el pasado de will. Desearía que mis vecinos dejaran de hacer ruido. Will stop making noise. Okay. Lo único que cambió fue el pasado del verbo will. Will plus not. Pasado would. Okay, class. Questions about this topic. Comments about making wishes. Voy a traer el video el lunes para que podamos repasar nuevamente esta estructura, ¿ok? Don't forget to complete the activities from the platform and try to practice. Les voy a enviar también la información. Ya tengo el PDF, se lo voy a compartir para que repasen la estructura, ¿ok? And let's stop the class here. Thank you, class, for joining today. I really hope you to have a great afternoon, a great Friday, Bye -bye. and a great weekend, ¿ok? Bye bye class. See you on Bye teacher. Take care. It's nice to see you, you know. Bye bye. Thank bye, you. Bye teacher. Bye to you. Someone